നമസ്കാരം സോ നെറ്റ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസായിട്ട് പേപ്പർ വണ്ണിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ദ മെയിൻ മാർക്ക് ഒപ്റ്റേൺഡ് ബൈ എ ക്ലാസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ദ മെയിൻ മാർക്ക് ഓഫ് ഹാഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ് ഫോൺ ടു ബി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദ മെയിൻ മാർക്ക് ഓഫ് ദ റിമെയിനിങ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം മെയിൻ മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആവറേജ് മാർക്ക് നാൽപ്പത് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ആവറേജ് മാർക്ക് നാൽപ്പത് കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവരുടെ മെയിൻ മാർക്കാണ് അറിയുന്നത് അത് സോറി നാൽപ്പത് കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ്സിലെ ആവറേജ് മാർക്ക് അറുപത്തഞ്ചാണ് ഇതിൽ ഈ നാൽപ്പതിൽ പകുതി കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് തന്നത് ദ മെയിൻ മാർക്ക് ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ് ഓൺ ടു ബി ഫോർട്ടി ഫൈവ് പകുതി കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് ആവറേജ് മാർക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബാക്കി പകുതി കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് മാർക്ക് എത്രയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും ആദ്യം നമുക്ക് ടോട്ടൽ മാർക്ക് വേണം അല്ലേ സോ ആവറേജ് കാണാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് ടോട്ടൽ മാർക്ക് കിട്ടണം ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർട്ടി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ മാർക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ലേ എങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ മാർക്ക് കണ്ടെത്തുക നമ്മൾ ആവറേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു വേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിട്ടോ ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് എന്ന് പറയാം എങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എനിക്ക് തിട്ടുണ്ടാവുക ജസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ആവറേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ തന്നെ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് തന്നു ആവറേജും തന്നു ഇത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വാല്യൂ എങ്ങനെ കാണാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് സോറി പിന്നെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ബേസിക്കലി നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ മാർക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എഴുതി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട കേട്ടോ അത് നമുക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ബേസി ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നമ്മളിവിടെ എന്താ കാണുന്നത് ടോട്ടൽ മാർക്ക് വേണം എങ്കിലും നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ടോട്ടൽ മാർക്ക് കണ്ടെത്തി ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി റീസർ മാറ്റിയില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ മാർക്ക് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി നാൽപ്പതിൻ്റെ അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് എന്നുള്ള നമുക്ക് കിട്ടി കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ഇനി അടുത്ത എന്താ തന്നെ ദ മെയിൻ മാർക്ക് ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് സെയിം അതായത് ഹാഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയാണ് ഇരുപത് അവരുടെ ആവറേജ് മാർക്ക് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സോ ഇരുപത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തഞ്ച് എത്ര വരിക നാൽപ്പത്തഞ്ച് രണ്ട് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് പൂജ്യം തൊള്ളായിരം വരും അല്ലേ സോ തൊള്ളായിരം ആണെന്ന് കിട്ടി മൊത്തം കുട്ടികളുടെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറാണ് നമുക്ക് കിട്ടി ദെൻ ഈ പകുതി നാൽപ്പത് കുട്ടികളിലെ പകുതി കുട്ടികളുടെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് തൊള്ളായിരം ആണ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്കെന്താ ചോദ്യം ബാക്കി പകുതി കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് മാർക്ക് എത്രയാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണും ഇനി ഞാൻ ബേസ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ പോലെ ഇത് മാറ്റി എഴുതിട്ടിട്ടോ ഈ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടലാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ മാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് തൊള്ളായിരം പകുതി കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് തന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പകുതി കുട്ടികളുടെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് കാണുന്നത് തൊള്ളായിരമാണ് മറ്റേ പകുതിയുടെ കാണാൻ നമുക്ക് ആവറേജ് തന്നിട്ടില്ല സോ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് ആണ് വേണ്ടത് ആവറേജ് നമ്മൾ എക്സ് കൊടുക്കുന്നു ട്വൻറ്റി എക്സ് ആക്കി എടുത്തു ഇനി ഇന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാണണം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കാണാം ഇത് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് മൈനസ് തൊള്ളായിരം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എക്സ് ബാക്ക് ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്തു സ്ഥലം വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് മൈനസ് തൊള്ളായിരം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എക്സ് കിട്ടി ഇനി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് തൊള്ളായിരം മുമ്പ് എത്ര വരും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറാണ് വരിക ദാറ്റ് ഈസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എക്സ് ദർ ഫോർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഹരിക്കണം ഇരുപത് പൂജ്യം പൂജ്യം ക്യാൻസലായിപ്പോയി നൂറ്റി എഴുപത് ആയിരിക്കണം രണ്ട് എന്ന് പറയും നൂറ്റി എഴുപതിൻ്റെ പകുതി എൺപത്തി അഞ്ചായിരിക്കും സോ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക ക്ലിയർ ആണോ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം നമുക്കിവിടെ മെയിൻ മാർക്ക് അതായത് ആവറേജ് മാർക്ക് നാൽപ്പത് കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് മാർക്ക് അറുപത്തഞ്ചാണ് തന്നത് ഇതിൽ പകുതി കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് മാർക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് തന്നത് ബാക്കി പകുതി കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിട്ടോ വലിയ ഹെമി ചോദ്യമൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും ആവറേജ് മാർക്കും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മാർക്ക് സുഖമായിട്ട് കണ്ടെത്താം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് ആണ് ടോട്ടൽ വരിക സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടെത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറാണ് ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് എടുക്കും നമ്മൾ ഇതിൽ പകുതി കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് അതായത് ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് തൊള്ളായിരമാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ ടോട്ടലും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താ ബാക്കി ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് മാർക്ക് എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറാണ് ടോട്ടൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരം പ്ലസ് മറ്റ് കുട്ടികളുടെ ടോട്ടലാണ് മറ്റ് കുട്ടികളുടെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് ആണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻറ്റു ആവറേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ആവറേജ് ആണ് കാണേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മളോട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൊള്ളായിരം പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എക്സ് കിട്ടി അത് നമ്മൾ എക്സ് സോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നാലും ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം കണ്ട് നോക്കുക എന്നിട്ടും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക കേട്ടോ നമ്മളൊന്നും കൂടി അത് ക്ലിയർ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ദ ആവറേജ് ഓഫ് റൺസ് ഓഫ് എ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ഇൻസ് ഇൻ ടെൻ ഇന്നിങ്സ് ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ഹൗ മെനി റൺസ് മസ്റ്റ് മേക്ക് ഇൻ ഹിസ് നെക്സ്റ്റ് ഇന്നിങ്സ് സോ ആസ് ടു ഇൻക്രീസ് ഹിസ് ആവറേജ് ഓഫ് റൺസ് ബൈ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ടഫ് ആണ് അത് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കി മാത്സിൻ്റെ തന്നെ കേസ് മെയിനായിട്ട് അങ്ങനെ വരിക ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊത്തം വായിക്കാനും കൂടെ നിൽക്കില്ല ടഫ് ആണ് വേണ്ട അറിയും ആക്ച്വലി സിമ്പിൾ ആണിതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക എന്താ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ഇന്നിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗെയിം ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം സോ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ അവരുടെ പത്ത് കളികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആവറേജ് റൺസ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് പത്ത് കളികൾ എന്ന് ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആവറേജ് റൺസ് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം പത്ത് കളിയിലും കൂടി ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ റൺസ് എത്രയാണ് എത്രയാണ് വരിക പത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ആ ലോജിക്ക് നമുക്ക് വേഗം കിട്ടണം ആവറേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പറും തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ എന്താണ് നമ്പർ ഇൻറ്റു ആവറേജ് ആണ് സോ പത്ത് കളിയിൽ ഈ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ പത്ത് കളി കളിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ആവറേജ് റൺസ് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് സോ ഈ പത്ത് കളി കളിക്ക് കിട്ടിയുള്ള മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് റൺസാണ് നമ്മളവിടെ വെച്ചു ഇനി അടുത്തത് ഹൗ മെനി റൺസ് മസ്റ്റ് ഹി മേക്ക് ഇൻ ഹിസ് നെക്സ്റ്റ് ഇന്നി സോ ആസ് ടു ഇൻക്രീസ് ഹിസ് ആവറേജ് റൺസ് ബൈ ഫോർ അടുത്തൊരു കളിയും കൂടി ക
ടോട്ടൽ റൺസ് എത്രയാണ് പത്ത് ഗെയിമിൽ ടോട്ടൽ റൺസ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് എങ്ങനെയാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ആവറേജിൻ്റെ ഒരു നമ്പറാണ് ടോട്ടൽ റൺസ് അല്ലേ പത്ത് ഗെയിം കളിച്ചപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് റൺസ് എടുത്തുന്നു അങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആവറേജ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ എങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ഇയാളുടെ ടോട്ടൽ റൺസ് എത്രയാണ് എത്ര വരിക പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ആറ് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് വരിക സോ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ആറ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുക എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് പത്ത് ഗെയിമിൻ്റെ ആവറേജ് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ഗെയിമിൻ്റെ ആവറേജ് ഇയാൾക്ക് മുപ്പത്താറ് ആക്കണം കളിച്ച കളി പത്തെണ്ണേ ഉള്ളൂ അതിൽ ആവറേജ് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഇയാളുടെ ആവശ്യം എന്താ അടുത്തൊരു കളിയും കൂടി കളിച്ചിട്ട് ആവറേജ് നോക്കുമ്പോൾ അത് മുപ്പത്താറ് അയക്കണം അങ്ങനെ എങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കളി അതായത് പതിനൊന്നാമത്തെ കളിയിൽ എത്ര റൺസ് എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെയും ആവ രണ്ട് കേസിലും ആവറേജ് തകർന്നു നമ്പറും തകർന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് കേസിൽ ടോട്ടൽ റൺസ് കണ്ടെത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് റൺസ് എടുത്തപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ടായി ആവറേജ് ഇയാൾക്ക് ആ ആവറേജ് മുപ്പത്താറ് ആക്കണമെങ്കിൽ മൊത്തം റൺസ് എത്ര ആയിരിക്കണം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരിക്കണം ഇനി സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇപ്പോൾ പതിനൊന്നാമത്തെ ഗെയിമിൽ എത്ര റൺസ് എടുക്കണം ചോദ്യം അതാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ഗെയിമിൽ എത്ര റൺസ് എടുക്കണം എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ഇയാൾക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ ഗെയിമിൽ എത്ര റൺസ് എടുക്കണം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മൈനസ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലേ എത്ര വരിക ആറിന് സീറോ സിക്സ് തന്നെ വരും ഒമ്പത് ആറ് പോയ ഒമ്പത് സോറി ഒമ്പത് രണ്ട് പോയ എത്ര ഏഴ് അത് സീറോ ആയി സോ സെവൻറ്റി സിക്സ് റൺസ് എഴുപത്താറ് റൺസ് എടുത്താൽ ഇയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇയാളുടെ ആവറേജ് മുപ്പത്താറ് ആക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബട്ട് മാത്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിനോട് ബേസിക് ആയിട്ട് എന്ത് കൺസെപ്റ്റാണ് അത് ടഫ് ആണ് വേണ്ട അപ്പം ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരാറുണ്ട് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ടഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വീഡിയോസ് ആയി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും പോയിൻ്റ് കിട്ടാത്തതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൊന്ന് അറിയിക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പോർഷൻസ് കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള പോർഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അധികം സമയം നമുക്ക് നെറ്റ് എക്സാമിന് ഇല്ല സോ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക നമ്മളത് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് അടിക്കാൻ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല മാക്സിമം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് അവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും മാക്സിമം എല്ലാ നെറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ചാനലുകൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ